నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం నేను సుజాత ముందుగా ముఖ్యాంశాలు రెండు రోజుల పర్యటనకై లే లద్దాఖ్ సైన్యాధ్యక్షుడు నర్వానే వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడి పరిస్థితిని సమీక్షించనున్న ఆర్మీ చీఫ్ భారత్ రష్యా చైనా విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా త్రైపాక్షిక చర్చలు దేశవ్యాప్తంగా గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కొత్తగా పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నాలుగు లక్షల నలభై వేలకు చేరిన మొత్తం కేసుల సంఖ్య కన్నుల పండుగగా జరుగుతున్న పూరి జగన్నాథ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కరోనా వైరస్ నిర్ధారణకు మెరుగైన విధానాన్ని కనుగొన్న సీసీఎంబీ సమయం ఆదా ఖర్చు తక్కువంటున్న డైరెక్టర్ రాకేష్ బిశ్రా ఆర్మీ చీఫ్ ఎంఎం నర్వాణే ఈరోజు లే లద్దాఖ్ ను సందర్శిస్తున్నారు పద్నాలుగవ కోరు అధికారులతో సమావేశమై నిన్న చైనీస్ అధికారులతో జరిగిన చర్చల్లో పురోగతిని ప్రస్తుతం వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడి పరిస్థితిని సమీక్షిస్తారు గాల్వాన్ లోయలో భారత్ చైనా బలగాల మధ్య ఘర్షణ అనంతరం సైన్యాధ్యక్షుడు తొలిసారిగా ఆ ప్రాంతాన్ని సందర్శిస్తున్నారు చైనా సైన్యాన్ని తరిమికొట్టేందుకు సైనిక చర్యను భారత్ పరిశీలిస్తుందన్న వార్తల నేపథ్యంలో జనరల్ నర్వాణే లద్దాఖ్ పర్యటన ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది ఇదిలా ఉండగా వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడి క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితుల ఆర్మీ చీఫ్ పద్నాలుగో కోర్ కమాండర్ ఇతర సైనికాధికారులతో బుధవారం చర్చలు జరపనున్నారు ఇదిలా ఉండగా వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడి నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు భారత్ చైనాకు చెందిన లెఫ్టినెంట్ జనరల్ స్థాయి అధికారులు సమావేశం నిన్న అర్ధరాత్రి వరకు దాదాపు పదకొండు గంటల పాటు సాగింది ఈ సమావేశానికి పద్నాలుగో కోర్ కమాండర్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ హరీందర్ సింగ్ భారత బృందానికి నేతృత్వం వహించారు చైనా వైపు టిబెట్ మిలిటరీ జిల్లా కమాండర్ హాజరయ్యారు సరిహద్దు వివాదంపై భారత్ చైనా అధికారుల మధ్య సమావేశం జరగటం ఇది రెండోసారి ఈ సమావేశంపై భారతీయ సైన్యం ఓ ప్రకటన చేస్తూ తూర్పు లద్దాఖ్ లో వివాదాస్పద ప్రాంతాల నుంచి ఇరుపక్షాల బలగాలు ఉపసంహరించేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యల గురించి చర్చించినట్లు తెలిసింది దీనిపై ఇరుపక్షాలు మరింత విస్తృతంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయని పేర్కొంది చర్చలు నిర్మాణాత్మకంగా సానుకూల వాతావరణంలో జరిగాయని ప్రకటనలో పేర్కొంది రష్యా భారత్ చైనా త్రైపాక్షిక విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం ఈ రోజు జరుగుతుంది వీడియో కాన్సరెన్సింగ్ ద్వారా ఈ మధ్యాహ్నం జరిగే ఈ సమావేశంలో విదేశాంగ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జయశంకర్ పాల్గొని రష్యా చైనా విదేశాంగ మంత్రులతో చర్చలు జరుపుతారు ఈ ఏడాది మార్చి ఇరవై రెండున సోచిలో జరగవలసిన ఈ సమావేశం కోవిడ్ కారణంగా వాయిదా పడింది వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడి భారత్ చైనా బలగాల మధ్య ఇటీవల చోటు చేసుకున్న ఘర్షణ నేపథ్యంలో జరుగుతున్న ఈ సమావేశం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సర్జీ లావ్రో నాయకత్వంలో సమావేశం జరుగుతుంది ప్రపంచాన్నే అతలాకుతలం చేసిన కోవిడ్ నేపథ్యంలో జరుగుతున్న ఈ సమావేశంలో ముగ్గురు విదేశాంగ మంత్రులు ప్రపంచ భద్రత ఆర్థిక స్థిరత్వానికి ఎదురవుతున్న సవాళ్ల గురించి చర్చించనున్నారు అలాగే వివిధ రంగాల్లో మూడు దేశాల మధ్య సహకారం గురించి కూడా ఈ సమావేశంలో చర్చించే అవకాశం ఉంది ప్రపంచ ప్రసిద్దిగాంచిన పూరి జగన్నాథుడి రథయాత్ర ఉత్సవం కన్నుల పండువగా జరుగుతుంది భక్తులు లేకుండా ఆరోగ్య అంశాలపై రాజీ పడకుండా రథయాత్ర నిర్వహించాలన్న సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా రథయాత్రను నిర్వహిస్తున్నారు రథయాత్ర సందర్భంగా తెల్లవారుజామున ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు శోభాయమానంగా అలంకరించిన మూడు రథాలపై సోదరుడు బలభద్ర సోదరి సుభద్రాల సమేతంగా బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఊరేగుతున్నారు ఒక్కో రథాన్ని లాగేందుకు ఐదు వందల మంది అవసరమవుతారని మొత్తం మూడు రథాలను లాగేందుకు పదిహేను వందల మంది ఏర్పాటు చేశామని నిర్వాహకులు తెలిపారు రథాలు లాగే వారందరికీ తప్పనిసరిగా కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించాలన్న సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో ఒడిశా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టింది రథాలను లాగే సమయంలో కూడా భౌతిక దూరం పాటించేలా చర్యలు తీసుకున్నామని భక్తులు రాకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యగా పూరికి రవాణా సౌకర్యాన్ని నిషేధించామని అధికారులు తెలిపారు పట్టణంలో రాకపోకలను కూడా నిలిపివేశారు పూరి జగన్నాథుడి రథయాత్ర సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు దేశ ప్రజల జీవితాల్లో సుఖశాంతులు ఆనందం ఆరోగ్యం వెల్లువిరియాలని ఆకాంక్షించారు భారత్లో గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కొత్తగా పద్నాలుగు పేల తొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పెలుగులోకి వచ్చాయి మూడు వందల పన్నెండు మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఈ ఉదయం వరకు దేశంలో మొత్తంగా నమోదైన కేసుల సంఖ్య నాలుగు లక్షల నలభై వేలకు చేరింది ఇక ఇప్పటి వరకు మృతి చెందిన వారి సంఖ్య పద్నాలుగు దాటింది వైరస్ నుంచి కోలుకుని ఇళ్లకు 
చేరిన వారి సంఖ్య రెండు లక్షల నలభై ఎనిమిది వేలు దాటింది దీంతో రికవరీ రేటు ఆశాజనకంగా మారిందని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ప్రస్తుతం యాక్టివ్ కేసులు లక్ష వరకు ఉన్నాయని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది ఇదిలా ఉండగా రాష్టంలో కొత్తగా ఎనిమిది వందల డెబ్బై రెండు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి ఒక్క జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోనే ఏడు వందల పదమూడు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు వెలుగు చూశాయి వైరస్ బారిన పడి మరో ఏడుగురు మృతి చెందగా ఇప్పటి వరకు మొత్తం మృతుల సంఖ్య రెండు వందల పదిహేడుకు చేరింది తెలంగాణలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య ఎనిమిది వేల ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగుగా నమోదైంది నిన్న మూడు వేల నూట ఎనబై తొమ్మిది మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించారు దీంతో ఇప్పటి వరకు అరవై మూడు మంది కరోనా పరీక్షలు పూర్తయ్యాయి కరోనా నుంచి కోలుకొని నిన్న రెండు వందల డెబ్బై నాలుగు మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు వైరస్ నుంచి కోలుకొని ఇప్పటి వరకు నాలుగు వేల మంది ఇళ్లకు వెళ్లారు ఆసుపత్రిలో నాలుగు వేల నాలుగు వందల యాబై రెండు మంది బాధితులు చికిత్స పొందుతున్నారు రాష్టంలో కరోనా వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలను పెంచేందుకు అవసరమైన టెస్టింగ్ మిషన్ల కొనుగోలుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ తెలిపారు కరోనా నియంత్రణలో రాష్ట ప్రభుత్వం ముందుందని వైరస్ కట్టడికి ఖర్చులో వెనకాడకుండా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టిందని పేర్కొన్నారు అయితే కరోనా నియంత్రణకు కేంద్రం నిధులు మంజూరు చేయడం లేదని మంత్రి వెల్లడించారు తెలంగాణకు కేటాయించిన టెస్టింగ్ మిషన్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం వేరే రాష్టాలకు తరలిస్తుందని ఈటెల రాజేందర్ తెలిపారు కరోనా నియంత్రణకు కేంద్రం నుంచి రాష్ట ప్రభుత్వానికి ఇప్పటి వరకు కేవలం రెండు వందల పద్నాలుగు కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే వచ్చాయని తెలిపారు రోజుకు నాలుగు పేల పరీక్షలు చేయగల సామర్థ్యమున్న కోబస్ ఎనిమిది పేల ఎనిమిది వందల టెస్టింగ్ మిషన్లను ఆర్డర్ చేశామని వెల్లడించారు టిమ్స్ ను ప్రారంభించాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించామని తెలిపారు టిమ్స్ కు డాక్టర్ విమలా థామస్ ను ఇన్ఛార్జిగా నియమించామని తెలిపారు ప్రస్తుతం రాష్టంలో రోజుకు రెండు పేల రెండు వందల తొంభై కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించే సామర్థ్యముందని వారంలో ఆరు పేలకు పెంచేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు ఈటెల తెలిపారు ఇదిలా ఉండగా కరోనా పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్న డయాగ్నస్టిక్స్ ప్రతినిధులతో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేంద్ర సమావేశమయ్యారు కరోనా పరీక్షల నిర్వహణ నిర్ధారణ ఫీజుల అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి శాంతకుమారి వైద్య విద్యా సంచాలకులు రమేష్ రెడ్డి తదితరులు చర్చల్లో పాల్గొన్నారు రెండో ప్రపంచ యుద్దంలో జర్మనీపై సాధించిన విజయాన్ని పురస్కరించుకుని రష్యాలో నేడు జరుగుతున్న డెబ్బై ఐదవ విజయోత్సవ కవాతుకు రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ హాజరయ్యారు ఇందుకుగాను రాజ్నాథ్ సింగ్ మూడు రోజుల పర్యటనకై మాస్కో చేరుకున్నారు విజయోత్సవ కవాతులో భారత్ తరఫున డెబ్బై ఐదు మంది ఆర్మీ కంటింజెంట్ కూడా పాల్గొంటుంది కాగా విజయోత్సవ కవాతు అనంతరం రక్షణ మంత్రి రష్యా నాయకత్వంతో సమావేశమై ఇరు దేశాల మధ్య రక్షణ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంపై చర్చలు జరుపుతారు లద్దాఖ్ లో నెలకొన్న పరిస్థితులు చైనా ఏర్పాటు చేసుకున్న స్థావరాల గురించి కూడా రాజ్నాథ్ ఈ సందర్భంగా వివరించే అవకాశం ఉంది చైనాతో సరిహద్దు ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్న వేళ రాజ్నాథ్ మూడు రోజుల పాటు రష్యాలో పర్యటించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతు బంధు పథకం కింద వానాకాలం పట్ట సొమ్మును రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేసింది నిన్న ఒక్కరోజే రికార్డు స్థాయిలో యాబై లక్షల ఎనబై నాలుగు పేల మంది రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఎకరానికి ఐదు పేల చొప్పున ఐదు పేల రెండు వందల తొంభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు జమ చేసింది ఈ నెల పదహారు వరకు పాస్ పుస్తకం ఉన్న ప్రతి రైతుకు రైతు బంధు పథకం కింద ఆర్థిక సహాయం అందిందని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి తెలియజేశారు బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలు సక్రమంగా లేని ఐదు లక్షల మందికి రైతు బంధు నిధులు అందలేదు వీరి ఖాతా వివరాలు అందగానే నిధులు జమ చేస్తామని మంత్రి వెల్లడించారు ఒక్క రోజులోనే దాదాపుగా అర్హులైన రైతులందరికీ రైతు బంధు నిధులను జమ చేయడం దేశ చరిత్రలో ఇదే మొదటిసారి అని ఇది ఒక రికార్డుగా చెప్పవచ్చని మంత్రి వివరించారు రాష్టంలో త్వరలోనే మంచి క్రీడా పాలసీని తయారు చేస్తామని క్రీడా శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ పేర్కొన్నారు తెలంగాణను క్రీడా హబ్ గా మారుస్తామని తెలిపారు క్రీడాకారులు రాష్టానికి దేశానికి ఎంతో అవసరమన్నారు మంత్రుల నివాస ప్రాంగణంలో అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్స్ డే ఉత్సవాలను మంత్రి ఆన్లైన్ లో ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ క్రీడా పాలసీ కోసం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మంత్రివర్గ ఉపసంఘం పేశారని పేర్కొన్నారు సీఎం ఆదేశాల మేరకు మంచి క్రీడా పాలసీని తయారు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు
హెచ్ వన్ బి వీసాల జారీకి సంబంధించి అమెరికా అధ్యకుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇందులో భాగంగా వర్క్ వీసాలపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఈ ఏడాది ఆఖరు వరకు పొడిగించారు అమెరికన్లకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించేందుకు నైపుణ్యం గలవారికి మాత్రమే తమ దేశంలో చోటిచ్చేందుకు తాము ఈ నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు శ్వేతసౌధం ఒక ప్రకటనలో తెలియజేసింది ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయంతో మన దేశానికి చెందిన ఐటీ నిపుణులపై ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది వారు వీసా స్టాంపింగ్ కోసం ఈ ఏడాది చివరి వరకు వేచి ఉండాల్సి వస్తుంది అలాగే అమెరికాలో ఇప్పటికే పలు భారతీయ అమెరికన్ కంపెనీల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న భారతీయులు వీసాల పునరుద్దరణ కూడా ఆలస్యం కానుంది కరోనా వ్యాధి నిర్దారణ పరీక్షలను మరింత సులువుగా నిర్వహించడానికి హైదరాబాద్లోని సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ సీసీఎంబి కొత్త విధానాన్ని కనిపెట్టింది సీసీఎంబి కనిపెట్టిన కొత్త విధానంలో శాంపిల్ తీసుకున్న వెంటనే నేరుగా రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ పాలిమరై చైన్ రియాక్షన్ యంత్రాల ద్వారా పరీక్ష జరిపి తక్కువ సమయంలో వ్యాధి నిర్దారణ చేస్తారు వైరల్ ట్రాన్స్ఫర్ మీడియా ఆర్నే అవసరం లేకుండా డ్రై సిరం ద్వారా ఆర్టీపీసీఆర్ పై టెస్ట్ చేసి కరోనా వైరస్ వద్దా లేదా అన్నది నిర్దారించవచ్చని సీసీఎంబీ డైరెక్టర్ రాకేష్ మిశ్రా చెప్పారు ప్రస్తుతం అనుసరిస్తున్న వ్యాధి నిర్దారణ పరీక్షల్లో అనుమానితుల గొంతు ముక్కు నుంచి స్వాబ్ ను సేకరించి లిక్విడ్ ఉన్న ట్యూబ్ లో వేస్తారు వీటీఎం ద్వారా ఆర్డే అనే ద్రవం తడియారిన తర్వాత ఆర్టీపీసీఆర్ పై పరీక్షిస్తారు మైనస్ డిగ్రీలో చల్లగా ఉన్న ద్రావకం నుంచి వైరస్ ను వేరుచేసి వ్యాధిని నిర్దారించడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది దీనివల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ట్యూబ్ లో ఉన్న లిక్విడ్ లీక్ అయి గాలిలో బుడగలుగా వచ్చే సమస్య కూడా వస్తుంది కానీ తాము లిక్విడ్ అవసరం లేకుండా వ్యక్తుల నుంచి సేకరించిన స్వాబ్ నమూనాలను డ్రై పద్దతిలో తీసుకునే విధానాన్ని కనిపెట్టామని మిశ్రా వివరించారు దీని ద్వారా సమయం ఖర్చు కూడా బాగా తగ్గుతుందని చెప్పారు కొత్త విధానంలో రెట్టింపు పరీక్షలు చేయవచ్చని తెలిపారు తాము చేసిన ప్రయోగాలు విజయవంతం కావడంతో ఈ తరహాలో పరీక్షలు నిర్వహించడానికి ఐసీఎంఆర్ అనుమతి కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు రాకేష్ మిశ్రా చెప్పారు స్వతంత్ర భారత రాజనీతిజ్ఞులలో అగ్రగణ్యుడు గొప్ప విద్యావేత్త మహోన్నత దేశభక్తుడు డాక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ వర్దంతిని భారతీయ జనతా పార్టీ శ్రేణులు బల్దాన్ దివస్ గా పాటిస్తున్నారు ఢిల్లీలోని బీజేపీ కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో పార్టీ అధ్యకుడు జయప్రకాశ్ నడ్డా ఆయనకు ఘనంగా నివాళులర్పించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ తెలంగాణ రాష్ట బీజేపీ అధ్యకుడు బండి సంజయ్ పార్టీ సీనియర్ నేతలు తదితరులు శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి ముఖర్జీకి నివాళులర్పించారు बलिदान ये देश के लिए और देश की तस्वीर को एकजुट रखने के लिए एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया उनका हम सब के लिए प्रेरणा का नारा एक देश में दो निशान दो विधान दो संविधान नहीं चलेंगे इस नारा को साकार पिछले साल आदरणीय मोदी जी की सरकार ने धारा 370 और पैंतीस ए को हटा करके किया భారత్ చైనా సరిహద్దులో అమరుడైన కల్నల్ సంతోష్ బాబు సతీమణికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వాణిజ్య పన్నుల శాఖలో సిటీఓగా గ్రూప్ వన్ స్థాయి ఉద్యోగం కల్పిస్తూ నియామక పత్రాన్ని జారీ చేసింది నిన్న సూర్యాపేటలోని కల్నల్ సంతోష్ బాబు ఇంటికి వెళ్లి వారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సంతోష్ బాబు భార్య సంతోషికి గ్రూప్ వన్ ఉద్యోగ నియామక పత్రం హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్ లో ఏడు గజాల ఇంటి స్థలానికి సంబంధించిన పత్రాలను అందజేశారు సంతోష్ భార్యకు నాలుగు కోట్లు తల్లిదండ్రులకు కోటి రూపాయల చెక్లను అందజేశారు మంత్రులు జగదీష్ రెడ్డి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ లతో కలిసి ముఖ్యమంత్రి నిన్న సూర్యాపేట వెళ్లి సంతోష్ బాబు కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు తప్పకుండా ఇది రేపటి తరానికి స్ఫూర్తి కావాలన్న ఉద్దేశం మంత్రి గారు స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది మరి ఈ సందర్భంలో సంతోష్ బాబును తిరిగి తీసుకురాలేకపోయినా
తప్పకుండా పూర్తి స్థాయిలో వారి కుటుంబానికి అండగా ఉండాలని చెప్పి ఉందామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది ఎంతో ధైర్యాన్ని ఇచ్చిందండి కేసీఆర్ గారు రావడము స్వయంగా రావడమే కాకుండా మన రెండు మూడు రోజుల క్రితం ప్రకటించినట్లుగా పిల్లలకి సాయంగా నాలుగు కోట్ల రూపాయలు తల్లిగా నాకు ఒక కోటి రూపాయలు తన చేతుల మీదుగా ఇచ్చారండి నాకు అంతేకాకుండా హైదరాబాద్లో నివాస స్థలం మా కోడలికి ఆమె అనుకున్న దాంతో గ్రూప్ వన్ జాబు మళ్ళీ సంతు మీ అమ్మాయి మీ అబ్బాయిని అయితే తీసుకురాలేను కానీ మీ కుటుంబానికి మాత్రం ఎప్పటికీ అండగా ఉంటాను నేను మీకు ఏ సాయం వచ్చినా మేము ఉన్నాము అనే ధైర్యం ఇచ్చారండి ఆ ధైర్యంతో మాకు కొండంత ధైర్యం వచ్చిందండి దీని ద్వారా నాకు తెలిసింది ఏంటి అంటే కేసీఆర్ గారి గొప్పతనం అది మాటల్లోనే కాదు చేతల్లో కూడా చూపిస్తారని ఈరోజు మా ఇంటికి స్వయంగా వచ్చి ఇవ్వడంతోనే అర్థమైందండి మాకు కరోనా లక్షణాలు తక్కువగా ఉన్న వారికి సేవలు అందించడానికి ఆయా రాష్ట్రాలకు కేటాయించిన కోవిడ్ కేర్ కోచ్ల సేవలు ప్రారంభమైనట్లు రైల్వే శాఖ తెలియజేసింది మొత్తం ఐదు పేల రెండు వందల ముప్పై ఒక్క బోగీలను సంబంధిత సేవలు అందించేందుకు తయారు చేయగా ఇప్పటి వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మధ్యప్రదేశ్ ఢిల్లీ ఉత్తరప్రదేశ్ లో తొమ్మిది వందల అరవై కోచ్లు అందుబాటులో ఉంచినట్లు తెలిపింది తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ కాచిగూడ ఆదిలాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లలో ఇరవై చొప్పున అరవై కోచ్లు ఏపీలోని విజయవాడలో ఇరవై కోచ్లను సిద్దం చేసినట్లు వివరించింది వారణాసిలోని మను జంక్షన్ లో ఇన్నెల ఇరవయో తేదీన నాలుగు పేల రెండు వందల ఇరవై ఒకటిన పదిహేడు మంది అనుమానిత రోగులను కోచుల్లో చేర్చారని వారిలో ఎనిమిది మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారని రైల్వే శాఖ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది ఈ ఏడాది భారత్ నుంచి హజ్ యాత్రకు వెళ్లే మంత్రి ముక్తార్ అబ్బాస్ నక్వీ తెలిపారు ఈసారి హజ్ యాత్ర కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న రెండు లక్షల ముప్పై పేల మంది డబ్బును తిరిగి చెల్లించనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు ఆ డబ్బును నేరుగా దరఖాస్తుదారుడి ఖాతాల్లో జమ చేస్తామని నక్వీ పెల్లడించారు కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో ఇతర దేశాల నుంచి వస్తున్న యాత్రికులకు ఈసారి అనుమతి ఇవ్వటం లేదని సౌదీ అరేబియా ప్రకటించింది మక్కాను విజిట్ చేసేందుకు కేవలం కొద్ది మంది సౌదీ నివాసితులకు మాత్రమే అనుమతి ఇవ్వనున్నట్లు ఆ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది సోషల్ డిస్టాన్సింగ్ సూత్రాలకు అనుగుణంగా యాత్ర ఉంటుందని పేర్కొంది రెండు రోజుల పర్యటనకై లే లద్దాఖ్ కు సైన్యాధ్యక్షుడు నర్వాణే వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడి పరిస్థితిని సమీక్షించనున్న ఆర్మీ చీఫ్ భారత్ రష్యా చైనా విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా త్రైపాక్షిక చర్చలు దేశవ్యాప్తంగా గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కొత్తగా పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నాలుగు లక్షల నలభై వేలకు చేరిన మొత్తం కేసుల సంఖ్య కన్నుల పండుగగా జరుగుతున్న పూరి జగన్నాథ రథయాత్ర శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కరోనా వైరస్ నిర్ధారణకు మెరుగైన విధానాన్ని కనుగొన్న సీసీఎంబీ సమయం ఆదా ఖర్చు తక్కువంటున్న డైరెక్టర్ రాకేష్ బిశ్రా